ஹலோ வணக்கம் மினி அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் பற்றி சீமஸில் என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது பேசிக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எக்ஸாம்பிளோட போட்டு காமிக்கலான்ட்ருக்கேன் நாங்கள் உள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பிஎல்சி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட் நியூ டிவைஸ் கொடுங்க இதில் போய்ட்டு என்ன உங்களுக்கு பிஎல்சி வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு பண்ண முடியும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்டிஎல் வராது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் உங்களால் பண்ண முடியும் நான் வந்து இந்த இதை வந்து இப்போதைக்கு உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஒரு பிஎல்சியை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஆட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நம்மளாக பார்த்தீங்கன்னா இசி சொல்லுவாங்க இசி சிக்ஸ் டபுள் ஒன் த்ரீ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக்னிக்கல் கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்குது அது வடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிஎல்சிஸும் வந்து ஒரு அஞ்சு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த லாங்குவேஜஸ் தான் எல்லா பிஎல்சிஸ்லுமே இருக்கும் ஸோ அதுபடி நம்ம எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎல்சி நம்ம போட்டிருக்கோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிஎல்சி இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணியாச்சு இதுக்குள்ளே ப்ரோக்ராமிங் பிளாக்ஸ்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் இதுவும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒவ்வொரு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஃபஸ்ட் நான் பண்ண போகிறோம் வந்து லேடர் லேடர் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து கிராஃபிக்கலில் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ரிலே லாஜிக் வந்து ஒன் டு ஒன்னாக நம்ம மாற்றும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னவோ சொல்லுவாங்க நார்மல் ஓப்பன் காண்டக்ட்டு நார்மலி க்ளோஸ்டு காண்டக்ட்டு காயில் இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஈஸியாக வந்து லேடர் டயக்ராம்லேயே நம்ம பார்க்க முடியும் மோஸ்ட்லி ஆல்மோஸ்ட் இது தான் எல்லோருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது பாருங்கள் லேடர் எஃப்பிடி எஸ்டிஎல் எஸ்சிஎல்னு இது வந்து இதுதான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறது வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணால் தான் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கான அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் பிளாக் வந்து இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு என்டையர் ப்ரோக்ராம் இங்கே லேடர்லேயே வேணும்னா எல்லாமே நீங்கள் லேடரில் க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும் தான் லேடருக்கு உங்களால் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் ஓகே உள்ள போய்க்கலாம் லேடரை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிளாக் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ டைப் டைட்டில் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 மோட்டாரை வந்து எப்படி ஆன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மாதிரி ஒரு லாஜிக் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஜஸ்ட்டு மோட்டார் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு ஒரு சில ட்ரெஸ் வச்சு ஒரு அவுட் புட்டு அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு நான் பண்ண போகிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இப்போதைக்கு வந்து நான் எம்சி ரெண்டு டேக் ரேட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது மோட்டருவோட இன்புட்டுக்கு ஒரு டேகு அவுட்புட்டுக்கு ஒரு டேகு அது வந்து நேம் வந்து முடிக்கிறேன் மோட்டார் ஒன் ஆன் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து இங்கே இதில் அவுட் புட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவுட் புட் கியூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதோடது வந்து மோட்டார் ஒன் அவுட் புட் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மோட்டார் ஒன் ஆனானுக்கு அப்புறம் மோட்டார் டூ ஆன் பண்ணணும் ஒரு லாஜிக் வச்சுங்க ஸோ அப்போ இது இது காயில் எடுத்து நீங்கள் இங்கே இன்புட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இந்த மோட்டர் ஆன் பண்ணி எப்போ ஆன் ஆகுதோ அப்போ மோட்டாரோட டூ வந்து ஆன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வாட்சிக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்படி தான் பண்ணுறோம்னா கியூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா ஒரே ஒரு மோட்டார் ஆன் பண்ணாலே ரெண்டு மோட்டரும் ஆன் ஆகிடும் ஆனால் என்ன மோட்டர் ஒன்று ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் மோட்டர் டூ ஆன் ஆகும் ஸோ அதுதான் இப்போ சின்ன ஒரு லாஜிக்கு ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சிம்பிளாக தான் போட்டிருக்கேன் ஃபர்தராக பண்ணுறவங்க வந்து மருத்துவத்தில் எல்லா வீடியோஸில் வேணால் எப்படி வேணும் முடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்போதைக்கு லேடர் ஒரு எண்ணோ வச்சு ஒரு காயில் ஆன் பண்ணுறோம் அதே தான் அந்த அவுட்புட் ஆன் ஆனால் கூட இன்னொரு அவுட்புட் ஆன் பண்ணுறோம் இது வந்து லேடரு இதே லாஜிக்கை வந்து எல்லா லாங்குவேஜில் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து நம்ம எஃபிடிக்கு போயிடலாம் ஃபங்க்ஷன் பிளாக் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மலாக கேட் யூஸ் பண்ணுவோம் லாகி அண்ட் கேட் ஆர் கேட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணுற ப்ரோக்ராம் தான் இதுவும் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் லேடரும் எஃபிடியும் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் யூஸ் பண
ஸோ அடுத்து வந்து இந்த அவுட் புட் ஒன்று வந்துச்சுன்னா டூ ஆன் ஆகிற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காவில் எடுத்துக்கி இங்கே போடுறோம் இது என்ன மீனிங்னா எப்போல்லாம் மோட்டர் ஒன்று ஆன் ஆகுதோ அப்போ வந்து மோட்டர் டூவும் ஆன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எப்போ லேடர் அப்படியே லேடர் என்ன இருந்துச்சோ அப்படியே நம்ம வந்து எஃபிடி பண்ணிட்டோம் இது எஃபிடி அடுத்து வந்து எஸ்டிஎல்னு சொல்லுவாங்க சீமத்தில் ஆனால் ஐஇசி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லிஸ்ட்டு ஐஎல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து மிஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய மூவ் கம் மூவ் பண்ணுறது அதாவது மைக்ரோபாஸ்டில் யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தவ தப்பட்டேன் இதோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நான் டிஃபைன் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ திரும்ப டில் பண்ணிவிட்டு திரும்ப உங்களுக்கு ஏன்னா அது வந்து எஃபிடியாக விக்ரேட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது எஸ்டிஎல் போட்டுட்டு ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு சொல்லுவோம் ஏ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இன்புட்டை வந்து பண்ண போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இதில் வந்து ஜஸ்ட் எம் அதாவது நீங்கள் டேக் கிளிக் பண்ண ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டேக் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரௌஸ் ஆகி வரும் அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல்ட்டும் போட்டிங்கன்னா இந்த மோட்டர் ஆன் வரும்போது இந்த மோட்டரோட அவுட் புட் வந்து நமக்கு ஆனாகும் அதுக்கும் நீங்கள் எம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய இதில் என்ன அவுட் புட் இருக்கோ அந்த அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு இதாகிடும் ஒரு நிமிஷம் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த மோட்டர் ஒன்று வந்துச்சுன்னா இது ஆன் ஆகிடும் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம அடுத்த வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மோட்டர் அவுட் புட் ஒன்று ஆனோன்னா செகண்ட் ஆன் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கும் ஏன்னு போட்டிருக்கேன் அப்புறமா இந்த யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஈக்குவட்டில் போயிட்டு மோட்டார் டூ ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஒரே சிமிலர் லாஜிக் வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லேயும் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ எஸ்டிஎல் ஆகிடுச்சு அடுத்தது எஸ்சிஎல் எஸ்சிஎல்ங்கிறது வந்து பாஸ்கல் சி யூஸ் பண்ணுறது அதாவது வந்து சி லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம்ல அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் இருக்குது சி தெரிஞ்சவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவு இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து பார்க்கறவங்களுக்கும் சரி ஸ்கிட் பண்ணுறவங்களுக்கும் எஸ்சிஎல்ல வந்து சீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவுட் புட்டை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பேரலில் தான் நம்ம டி இதை டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நார்மல் சிக்கான அப்படியே ஆர்கிடெக்சர் தான் இது நீங்கள் சி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ என்ன போகிறோம் மோட்டார் டூ ஆன் பண்ண போகிறோம் எப்போ முன்னாடி பண்ண மாதிரி தான் மோட்டார் டூ ஆன் ஆகணுன்னா மோட்டார் ஒன்று ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம மோட்டார் டூ ஆன் நினைக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்னென்ன சேம் லாஜிக்கில் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணால் தான் இங்கே என்ன ஒரே சின்ன சேஞ்சுனா அவுட் புட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு இன்புட் அப்புறமா எழுதுகிறோம் இந்த அவுட் புட் ஆன் ஆகிறதுக்கு என்ன இன்புட் வேணும் அப்படிங்கிறத எழுதுகிறோம் அதனால் சீல பொறுத்த வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த நாலு லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த நாலுத்தையும் நம்ம இது பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கிராஃப் இருக்குது கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது கஷ்டம் அது வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக யூஸ் பண்ணுறது தான் கிராஃப் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளாம் ஒரு 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 டிப்பிக்கலாக ஒரு ஒரு பத்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து உங்களை லாஜிக் எழுதிப்பீங்க இந்த ஸ்டெப் எக்ஸிபிளாக அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் பண்ணுறதுக்கு அது இந்த இதை நம்ம பண்ண முடியாது ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் அதை பற்றி நம்ம பல போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த நாலுத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது பிஎல்சி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து எஃபிஐ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் கால் பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு ஒரு டிபி வந்து கிரியேட் ஆகிடும் இது பேர் தான் காலிங் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒவ்வொருக்கும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிற தனா ஒரு டிபி கிரியேட் ஆகும் இதுதான் டிபி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ நான் நல்லா பார்த்துங்க இதை எடுத்து நான் இங்கே போடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா எஸ்டிஎல் டிபின்னு கிரியேட் ஆகுது அதோடய டிபி நம்பர் வந்து த்ரீ இந்த இடத்துல வந்துடுது ஸோ இப்படி தான் வந்து கால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் இப்போது மெயின் ஓபி ஒன்றில் தான் கால் பண்ணணும் நீங்கள் 
மேபி நீங்கள் இன்டர்ப்ரைஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஏதாவது இந்த வேணா ஓபி ஓபி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓபி தேர்ட்டி த்ரீ ஓபி ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஓபிஸ் இருக்குது பட் நார்மலாக ஓபிஸ்லாம் நீங்கள் கால் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் நீ ஒரு எவ்வி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் பிளாக்கில் கால் பண்ணிக்கலாம் பட் ஓபி வந்து மெயின் காலிங் பார்த்திங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து நான் சிம்லேஷன் பண்ண போகிறேன் இந்த பிஎல்சியை எங்கிட்ட சிம்லேஷனுக்கான பிஎல்சி வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் எப்படி சிம்லேஷன் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அதுபடி இப்போ நான் சிம்லேஷன் ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த இப்போ அந்த பிஎல்சி வரைக்கும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி அனுப்பிவிடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஎல்சிக்கான டிஸ்பிளே மாதிரி ஒரு இது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு அடிஷ்னல் பவர் வரும் அதில் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோட் பண்ண வேண்டியது இப்போ கம்பைல் ஆகிட்டு இருக்கும் ப்ரோக்ராம் எதுவும் எரர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் லோடுக்கான இது வந்துடும் சம்திங் எதுவும் எரர் இருந்துச்சுன்னா எரர் காமிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்பைல் ஆகிட்டு இருக்கு டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு காமிக்க பாருங்கள் இப்போ வந்து லோட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வந்து ஆக்ஷனுங்கிறது என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம பிஎல்சி வந்து ஸ்டாப் மோடில் இருக்குது அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஆக்ஷனுங்கிறது ஃபினிஷ் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து க்ரீனாக மாறிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா இப்போ என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் பிஎல்சி ரன் மோடில் வந்துருச்சு நீங்கள் நார்மல் பிஎல்சிக்கான ஹோல் லாஜிக்கும் நீங்கள் வந்து சிமுலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சார் இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சு ஆன்லைன் போகலாம் இதுதான் வந்து இண்டிவிஜுவலாக ஒரு பிளாக் ஆன்லைன் இப்போ செக் பண்ணுறதுக்கு இப்போதான் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக ஆகிட்டு இருக்கு அதனால சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ எல்லாமே இந்த க்ரீன் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு இதாக உள்ள போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ லேடருக்குள்ளே வந்துட்டோம் லேடர் எப்படி எக்ஸிக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மோட்டர் ஒன்று எப்போல்லாம் ஆன் ஆகுதோ அப்போ இந்த அவுட்புட் ஆன் ஆகும் அதாவது இந்த மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இந்த மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆன அதே டைமில் வந்து மோட்டர் டூ ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஒரே மாதிரி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு இன்புட்லேயே வந்து ரெண்டு மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் வச்சுங்களேன் அப்போ இப்படி பண்ணிக்கலாம் இடையில நீங்கள் டைமர் கூட வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ மோட்டர் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் மோட்டர் டூ ஆன் பண்ணுன்னா ஒரு டைமர் இடையில் போட்டிங்க இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு மோட்டர் டூ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸ் டெமோக்கு அப்படி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி ஆன் பண்ணி பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபை அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சிக்னல் வந்து ஒன்று ஆகிடும் இது ஏன்னா இது ஃபிசிக்கலாக இப்போ வரைக்கும் இல்லாத வச்சு நான் அப்படி பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்க நான் இதை பண்ண உடனே இந்த இது ஆன் ஆகிடுச்சு இது ஆன் ஆனோடனே அதோட ஸ்டேட்டஸ் இங்கே இருக்க வச்சு மோட்டார் டூவும் ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்தபடி தான் நம்ம வந்து ஒரு இன்புட்டில் ரெண்டு அவுட்புட்டையும் ஆன் பண்ணுறோம் நம்ம ரெண்டு மோட்டரையும் ஆன் பண்ணுறோம் இது வந்து லேடரில் ஆகிடுச்சு இதையும் வந்து நம்ம இப்போ வந்து எஃபிடியில் பண்ணி பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் எஃபிடி ஸோ அதே தான் இது வரைக்கும் இங்கேயும் இப்போ ஃபால்ஸில் இருக்குது நான் இதை மாடிஃபை போகிறேன் ஒன் பண்ணுறேன் இப்போ இது ஆன் ஆச்சு இது ஆன் ஆனாச்சு இது ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க இதுலேயும் இதே மாதிரி இதான் மெத்தடு இப்போ நம்ம வந்து திரும்ப அதை ஜீரோ பண்ணுறோம் அடுத்தது வந்து எஸ்டிஎல் பார்த்துக்கலாம் எஸ்டிஎல்லில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் உங்களுடைய இந்த வேல்யூ இப்போ வந்து ஒன் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஆர் ஒன் ரிசல்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து ஒன் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் ஆன ஆச்சு இங்கேயும் வந்து மூட்டார் டூ ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் எல்லாம் இருக்குது இப்போ நான் திரும்ப மாடிஃபிகேஷனில் ஜீரோ பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து இது ஆஃப் ஆச்சுன்னா அந்த அவுட்புட்டும் ஆஃப் ஆகிடும் அடுத்தது கிடச்சிக்க வந்து எஸ்சிஎல் எஸ்சிஎல்லில் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு காமிச்சோம் இப்போ நான் இந்த சைடெலாம் இதில் வந்து இன்புட் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஃபஸ்ட் அவுட்புட் வந்து லெஃப்டில் இருக்கும் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் இது ட்ரூ ஆச்சு இந்த ட்ரூ ஆன வாசி இந்த இந்த ஒரு ட்ரூ ட்ரூ ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நார்மலாக வந்து கீழே யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜஸ்ஸு நார்மலாக வந்து மேக்ஸிமம் லேடர் எப்படி இல்லை யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் என்ன உங்களுக்க
ஓகே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க நான் அதை வந்து சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் நன்றி